नमस्कार मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होमियो इनसाइड में होमियो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल आज का जो टॉपिक लिए हैं वो है शरीर में अगर आपको हार्मोन का कमी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम हो जा हो सकता है उसमें भी अगर टेस्टोस्टेरोन कम जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसका क्या सिम्टम्स है और इस सिम्टम के बेसिस में आप कैसे समझिएगा कि मेरा हॉर्मोन कम गया है और आपको अगर नॉर्मली शारीरिक संबंध बनाने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि हार्मोन का साथ साथ और कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है बहुत ज़्यादा वीडियो यहाँ पर जाएगा पहले पहले बनाए हैं तो देख लीजिएगा तो और हार्मोन का अगर प्रॉब्लम होता है और क्या क्या सिम्टम रहता है तो फिर यहाँ पर जाएगा आप लोग दे दिए इस अगला वाला वीडियो ही आपको दिए हैं पीछे वाला आज टेस्टोस्टेरोन अगर शरीर में घट जाए तो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बताएंगे चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपको बोल लें आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हैं उनको हार्दिक स्वागत है और क्या कीजिएगा अगर लगे वीडियो तो थोड़ा सा भी काम में आया है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसके नेक्स्ट वाला वीडियो अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो दें आपको तुरंत मिल जाए चलिए शुरू करते हैं देखिए एक्चुअली होता क्या है पहले हार्मोन वाला वीडियो में जो इम्बेलेंस हार्मोन है वो अगला वाला वीडियो जो दिए हैं उसमें तो बताए हैं कि क्या क्या हार्मोन शरीर के लिए खास करके मेल में क्या क्या जरूरी होता है और उसमें भी खास है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है जनरली जो सेक्सुअली जो आपका शरीर में डेवलप होना चाहिए एक पुरुष होने में जो जो चाहिए वो सब इसमें है जो ये अगर सटीक मात्रा में अगर होगा तो आपको सब कुछ ठीक ठाक बना देगा जैसे कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना है वो ठीक कर देगा नींद ठीक करेगा हड्डी बोन वगैरह वगैरह वाल बहुत कुछ ये इस पर निर्भर करता है कि आपका शरीर में कैसे होगा तो जनरली जब हम लोग के पास कोई पेशेंट आता है तो क्या करते हैं बोलते हैं कि सर हमको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया नया नया शादी किए तो ये प्रॉब्लम हो रहा है या तो फिर ई का प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारा प्रॉब्लम क्विक इंजेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है धात का प्रॉब्लम और बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आते हैं तो अगर हम लोगों के लगे कि नहीं इनका दूसरा कुछ सिम्टम्स नहीं है खास करके अगर हार्मोन कुछ प्रॉब्लम है हार्मोन का तो हम लोग ब्लड टेस्ट देते थे तो ब्लड टेस्ट में क्या आता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल 300 मोनोग्राम से भी नीचे अगर पाया जाता है तो आपको जनरली हॉर्मोन का गड़बड़ है या तो कमी है ये पता चल जाता है दूसरा आपको कैसे समझ में आएगा ब्लड टेस्ट छोड़ के भी कि आपका शरीर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है सिम्टम क्या रहेगा देखिए अगर आपको शरीर में ये सिम्टम आ जाए कि आपका शरीर का जो मसल्स है मसल्स का काम है और शक्ति आपको एनर्जी देना लेकिन अगर मसल्स आपको घटते जा रहा है और उसका एनर्जी या तो शक्ति अगर भी फिर भी कम हो रहा है मसल्स भी घट रहा है शक्ति भी घट रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है दूसरा क्या है हड्डी जो है ये हड्डी का जो एक्टिविटी या क्षमता होना चाहिए वो बहुत नरम हो जाता है और एक कुछ भी हो ना हो वो तुरंत टूट जाएगा फ्रैक्चर हो जाने का नौबत आ जाएगा तो भी आपको समझना चाहिए दूसरा अगर आप शादीशुदा जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं और लगे कि नहीं आपका जो लाइफ है शादीशुदा का लाइफ है वो बहुत अच्छा नहीं जा रहा है मन इच्छा नहीं हो रहा है तो फिर आपको समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है अगर आपके शरीर में अचानक से फैट बहुत ज़्यादा हो रहा है मोटापन के साथ फैट फैटी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो पर भी आपको ये संभवना है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल का कमी होना दूसरा अगर आपका एनर्जी लेवल एगो इंसान का एनर्जी लेवल हाई रहना चाहिए मान लीजिए कि आप सोए हुए हैं बहुत अच्छा से नींद हो गया है रेस्ट में है फिर भी आपको लगे कि नहीं मेरे शरीर में कोई एनर्जी नहीं है फैटिग रहता है टायर्डनेस रहते हैं फुर्ती नहीं मिल रहा है तो फिर आपको समझना चाहिए कि आपका शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल का कमी हो गया है दूसरा अगर शरीर में अगर फैट बन जाएगा तो क्या क्या होता है देखिए शरीर में फैट हो जाने के बाद से एगो बीमारी और कभी कभी मेरे पास आता है कि गायनोकोमेस्टर मतलब कोई कोई लड़का का या बड़ा का भी ब्रेस्ट जो स्थन है जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा सा जम जाता है तो उसके वजह से भी खराब लगता है बच्चा लोगों को तो फिर ट्रीटमेंट करने के लिए आता है अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो बना देंगे अगर कॉमन वर्क से लिखिएगा तो ये होगा कभी कभार जो बाल है सर का जो बाल है जैसे मेरे जैसा कभी कभी उड़ जा सकता है कभी कभी ग्रोथ ही नहीं होगा ऐसे सिम्टम आपको शरीर में आ सकता है और कभी कभी बाल गिरने भी लगेगा आपको तो ऐसा अगर दिक्कत आपको आपको होता है तो आप समझ लीजिए कि आपको शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल का कमी हो गया है सबसे बड़ा एगो दिक्कत होगा अगर टेस्टोस्टेरोन कमी हो जाता है आपका शरीर में तो इरेक्शन जो है आपको बहुत घटिया तरीके से हो जाएगा मतलब एकदम होगा ही नहीं हार्ड होगा ही नहीं इरेक्टल डिसबैलेंस आपको होगा ही होगा 
तो ये अगर आपको हो जाता है शादीशुदा जिंदगी में या तो फिर उससे पहले भी आपको मालूम हो कि नहीं सर मेरा तो इरेक्शन हो ही नहीं रहा है तो फिर आपको समझना चाहिए कि दूसरा कारण हो ना हो लेकिन हार्मोन का कमी आपको शरीर में हो रहा है दूसरा क्या होगा देखिएगा कि जो टेस्टिस है जहाँ से आ, सब कुछ वहाँ से निकलता है हम लोगों का तो वो छोटा हो जाएगा बड़ा होगा ही नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है मतलब कमी का महसूस होना चाहिए दूसरा जो होगा बीज जो है उसका परिमाण भी बहुत कम हो जाएगा अगर टेस्टिस्ट हार्मोन आपका शरीर में कम हो तो तो इतना अगर सिम्टम में कोई सिम्टम आपको मिल जाता है और इस सिम्टम में लगातार अगर ऐसे सिम्टम आपका शरीर में होते रहता है तो आपको समझना चाहिए कि आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है तो फिर आप आते हैं इसका होता क्यों है आपके शरीर में ये सिम्टम तो दिख रहा है लेकिन क्यों हो रहा है इसका भी तो कारण जानना चाहिए ना देखिए एक्चुअली होता क्या है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका कम होना स्वाभाविक है तब जब आपका एज 40 से ऊपर हो 40 से ऊपर होते होते इसका परिमाण भी घटते जाता है वो रहता ज़्यादा नहीं है लेकिन 40 से पहले आप यंग स्टेज में हो और आपको अगर कमी हो रहा हो या इस सिम्टम दिखा रहा हो तो फिर कुछ तो कारण होगा जैसे एगो क्या होता है कि आ, नूनन सिंड्रोम बोल के वो सिंड्रोम होता है डिजीज होता है उसके कारण से भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन घट जाता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम ये भी एगो डिजीज है तो उसके भी चलते आपको ये हो सकता है अगर पिटूचरी ग्लैंड का कोई बीमारी हो जाए तो पर भी आपको ये आ, कमी हो सकता है अगर जो ग्लैंड जो आपका ऑर्गन है उसका सही तरीके से सही ढंग से विकसित अगर ना हो मान लीजिए टेस्टिस का विकसित अगर ना हो तो फिर आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन घट सकता है ये भी एक कारण है अगर कोई भी कारण से टेस्टिस में इंजरी हो गया मास्टरबेशन करने से भी हो सकता है या गिरने से भी हो सकता है चोट लगने से हो सकता है कुछ कुछ भी कारण से अगर इंजरी हो जाता है तो पर भी कभी कभार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन घट जाता है दूसरा अगर आपका शरीर में कैंसर हो गया है और कैंसर के चलते अगर टेस्टिस को काट के फेंक दिया जाता है ऑपरेशन करके तो पर भी आपको तो ये प्रॉब्लम नेचुरली होगा दूसरा अगर केमोथेरापी आपको चल रहा है तो भी हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीज कुछ होता है वो सब अगर आपका आपका शरीर में चल रहा है तो भी होगा जैसे आपको एंटी डिप्रेशन कोई को होता है ना बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन वाला वीडियो बहुत सारा जाएगा यहाँ पर एक एक करके इस रिलेटेड वीडियो जाएगा आप देख लीजिएगा डिप्रेशन के चलते अगर आप दवा खा रहे हैं उसके भी चलते आपको लेकिन ये बीमारी हो सकता है दूसरा जैसे मेटाबोलिक सिंड्रोम होता है डिजीज होता है जैसे किसी का हाई बी हो हाई बी के चलते अगर दिक्कत हो रहा है तो वहाँ पर वीडियो जाएगा अच्छा डायबिटीज़ के चलते ऐसे प्रॉब्लम होता है तो फिर भी वीडियो दिया हुआ है यहाँ जाएगा देख लीजिएगा अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो या तो ओबेसिटी हो ओबेसिटी में भी अभी तुरंत दिए हैं देख लीजिएगा तो इसका भी कारण से भी आपको लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है किसी किसी का देखिएगा एच या तो एड्स हुआ होगा तो फिर भी आपको ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है तो ये सब कुछ कारण है जिस कारण से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है आप आते हैं इसका दवा तो है लेकिन दवा से भी ज़्यादा आप अगर कुछ नेचुरल एवे से इसको ठीक किया जा सकता है कुछ कर लीजिएगा अपने आप में तो फिर जल्दी ठीक हो जाएगा जैसे सबसे बड़ा बात आपका शरीर में अगर बहुत ज़्यादा फैट है या आप ओबेसिटी है तो उसको तुरंत घटाना होगा दूसरा हर रोज आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज फ्री है एक्सरसाइज कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए आपको एक्सरसाइज में रहना चाहिए अगर एक्सरसाइज कर लीजिएगा वजन घटा लीजिएगा तो नेचुरली आपका शरीर में आपको जो है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा दूसरा कुछ खाने पीने में ऐड करना पड़ेगा प्रोटीन का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा देना होगा जैसे कि अंडा हो गया फिश हो गया कुछ फ्रूट्स जैसे कि एवोगाडो हो गया साग कोई भी साग ले लीजिए फिश ले लीजिए सब खाइए आपका जल्दी जल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा दूसरा टेंशन के चलते आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या टेंशन अगर चल रहा हो तो टेस्टोस्टोन लेवल घट जाएगा इसीलिए स्ट्रेस को कमाना होगा पोटेशल जो ब्लड में रहता है उसको भी घटाना होगा तो पर भी आपको बहुत ज़्यादा कुल रहिएगा तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा दूसरा विटामिन डी अगर आप अगर आप ले सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर से उससे कोई दिक्कत नहीं जो सबसे अच्छा है वो आपको नींद बहुत ज़्यादा होना चाहिए कम से कम आपको अगर ऐसा दिक्कत होता है आठ घंटा तक नींद आपको अगर पूरा हो जाता है डीपली तो फिर भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और टेस्टोस्टन लेवल बढ़ जाएगा और अगर आपके शरीर में या फिर मन में कोई तरीके से नशा लेते हैं आप कोई भी नशा लेते हैं तो उसको पूरा तरीके से बंद कर दीजिए अगर आप टेस्टोसन लेवल को सुधार सक सुधारने के लिए और मैरिज लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए नशा को छोड़ दीजिए तो ये तो गया मोटा मोटी नेचुरल प्रोसेस अब आता है कुछ दवा 
दवा कुछ थोड़ा बहुत दवा है अगर वो ले लीजिएगा इसके साथ ये सब मेंटेन करने के बाद से तो आपको जल्दी जल्दी सुधार हो जाएगा और मैरिज लाइफ अच्छा हो जाएगा जैसे एगो टेस्टिस थ्री एक्स करके होम्योपैथी में मेडिसिन है उसको अगर ले लेते हैं तो बहुत अच्छा है वो है टेस्टिस थ्री एक्स एगो है वाइथेनिया ये दोनों ही बहुत काम आता है लेकिन ये टेस्टिस थ्री एक्स बाइकेमिक में और वाइथेनिया मदर टिंचर में लेना चाहिए उसके साथ जैसे और एगो है एग्नास कैस्टस ये भी बहुत मेरा बहुत फेमस वीडियो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जाएगा तो ये तीनों मदर टिंचर और बायोकेमिक में ले सकते हैं उसके साथ कुछ पोटेंशियल मेडिसिन चाहिए क्रॉनिक फॉर्म में जैसे कि आर्जेंटियम नाइटिकम है लाइकोपोडियम है सेलेनियम है एसिड फॉस है ब्राइटा कार्ब है इस सब को भी लेना चाहिए कैसे जैसे कि ये जो तीनों क्रॉनिक मेडिसिन हम बता रहे हैं इसके साथ टेस्ट थ्रीएस को रखना है कुछ दिनों के लिए और वाइथिना को भी रखना है कैसे लीजिएगा आप बता रहे हैं देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और आपको दिक्कत ऐसा हो रहा है शारीरिक संबंध बनाने में भाई एडी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है और आपको मीठा खाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं लेकिन मीठा खाने से आपको एसिडिटी भी बढ़ जाता है तो फिर आर्जेंटम नाइटिकम 200 सुबह शाम सुबह शाम करके सात दिन तक लीजिए उसके साथ टेस्टिस थ्री उसको चार गोली करके सुबह दोपहर और रात खाना खाने के बाद ले लीजिए आधा घंटा बाद जैसे लॉजेंस कैसे चुस चुस के खाते हैं उसी तरह के खाइए थोड़ा सा पानी ले लीजिए और वाइथिनिया को मदर टिंचर फॉर्म में बीस बुंद करके सुबह शाम चाय पीने के बाद ले लीजिए हाफ कप पानी में ये कंटिन्यू चलेगा या तो फिर लाइकोपोडियम इसको बहुत अच्छा टेस्टोस्टोन को लेवल बढ़ा देता है इसका क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा गैस अमोल का दिक्कत होगा उल्टी बिला में बहुत ज़्यादा पेट फाँप जाएगा गैस उल्टी होगा और कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपको बहुत लो हो जाएगा मतलब सेटिस्फाइड नहीं है कोई भी काम करने के लिए आपको जो हिम्मत चाहिए वो मन में आएगा नहीं अकेले अकेले कहीं जाने का आपको मन नहीं करेगा कोई साथ में चाहिए मीठा खाने का बहुत ज़्यादा पसंद होगा और अगर मैरिज लाइफ में कोई ऐसा दिक्कत हो रहा है ईडी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप लाइकोपोडियम दो सुबह लेकिन शाम को नहीं लेना है रात को लेना है आठ बजे के बाद वही सात दिन तक लीजिए उसको फिर बंद कर दीजिए और वो जो दोनों आप बोले हैं जैसे उथनिया और टेस्ट इसको इसको भी उसी हिसाब से लीजिए एक महीना तक लेकिन लाइकोपोडियम को सात दिन ही लीजिए देखिए आपको सुधार हो जाएगा बाद में क्या होगा स्थिति आप बताइएगा फिर देखेंगे एक स्थिति और होगा एक मेडिसिन है कि अगर आपको शरीर में कहीं से भी बाल जा रहा हो या झड़ रहा हो या थीन हो गया पतला हो गया है ऐसा है बीरजे का परिमाण बहुत पतला हो गया है ईडी का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सेलेनियम लीजिए सेलेनियम के साथ वो दोनों मिक्स करके लीजिए सेलेनियम को भी सुबह शाम सुबह शाम करके सात दिन लेना है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेना है और वो दोनों को एक महीना तक लेना है फिर देखिएगा टेस्ट करके तो आपको बढ़ जाएगा एक मेडिसिन और है उसका है क्या अगर आपको ऐसा महसूस हो कि हम जब भी रिलेशन में जा रहे हैं जाने के बाद से अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा हो और आप मेंटली प्रेशर का बहुत ज़्यादा काम करो ऑफिस वर्क हो या तो मतलब ब्रेन का ही ज़्यादा आपको काम है और हेयर फॉल भी हो रहा है या तो फिर थोड़ा सा दुबला पतला है तो फिर एसिड फर्स लीजिए 200 लीजिए सुबह शाम सुबह शाम करके सात दिन और उसके साथ वो दोनों अगर ले लेते हैं तो फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट आपको मिल जाएगा एक मेडिसिन और है बहुत जल्दी आपको ठंडा लगने का ए, मतलब एलर्जी है ठंडा का कि थोड़ा कुछ हुआ नहीं हुआ हमको ठंडा लगे सर्दी जुकाम काशी कुछ भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा पसीना शरीर में अगर अगर चलता हो तो उसके साथ अगर हेयर फॉल भी हो रहा हो और समोसा जैसे दिक्कत है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का या तो फिर क्विक इंजेक्शन का अगर आप अगर कुछ भी हो शारीरिक संबंध बनाने वाला जो जो बीमारी है उसके साथ अगर ये सिम्टम हो रहा है तो फिर आप ब्राइटा कार्प ले लीजिए दो सौ शाम करके सात दिन तक लीजिए और बस वो दोनों को ऐड कर लीजिए तो फिर बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा और इसके रिलेटेड और वीडियो बनाएंगे और अगर कुछ पूछना हो कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स से जाके जरूर पूछिए जैसे सबको आंसर देते हैं आपको भी दीजिएगा देंगे और दूसरा ट्रीटमेंट अगर चाहिए तो वीडियो के बीच में व्हाट्सअप नंबर भी जाएगा उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो मेरा लड़का लोग आपसे आप कॉन्टैक्ट करेंगे फिर आपको ट्रीटमेंट भी चालू हो जाएगा थैंक यू